సంస్థల పరికరణమే ఎస్డిఎస్ కు స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ విశాఖలో భక్తి శ్రద్ధలతో గుడ్ ఫ్రైడే క్రీస్తు శివధారణతో నగరంలో భారీ ప్రదర్శన ఏలేరు కాలువకు భారీగా గండి వృధాగా పోయిన మూడు వందల మిలియన్ గ్యాలన్ల నీరు యుద్ధ ప్రతిపాదికన చర్యలు చేపడుతున్న జీవీఎంసీ అధికారులు మూడు రోజుల పాటు నగరవాసులకు తాగునీటి కష్టాలు చాపరాయి గడ్డలో స్థానానికి దిగిన విద్యార్థిని మృతి కుటుంబంలో అలుముకున్న విషాదం జీవీఎంసీ నిర్లక్ష్యం వల్లే నగరానికి నీటి ఎద్దడి ఏప్రిల్లోనే ఇలా ఉంటే మేలో ఇంకెంత దారుణంగా ఉంటుందోనంటున్న వామపక్షాలు నగర వ్యాప్తంగా శుక్రవారం గుడ్ ఫ్రైడేను క్రైస్తవులు భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించారు సిల్వ యాత్రకు క్రైస్తవులు పోటెత్తారు వేల సంఖ్యలో భక్తులు సిల్వతో ఊరేగింపులు చేస్తూ ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు యేసుక్రీస్తును సిల్వ వేసేందుకు తీసుకువెళ్తున్న ఘటాలతో ఊరేగింపు నిర్వహించారు భక్తి శ్రద్ధలతో గుడ్ ఫ్రైడేను పలు చర్చిల్లో నిర్వహించారు జ్ఞానపురం వన్ టౌన్ సెయింట్ ఆంథోనీ చర్చ్ సీతామధార గురుజాడ కళాక్షేత్రం వద్ద ఉన్న చర్చిల్లో ఈ వేడుకలను నిర్వహించారు క్రీస్తు త్యాగాలను కీర్తిస్తూ సర్వజన రక్షణ కోసం ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు గుడ్ ఫ్రైడే శుభ శుక్రవారము మరి ఎవరికి శుభం జరిగింది సర్వశక్తి గల దేవుడు ఆయన సులువు మీద తన రక్తాన్ని ప్రాణాన్ని కాచడం ద్వారా శుభం ఎవరికి కలిగింది ఆ శాపము శిక్ష ఎవరి మీదకి వెళ్ళిందంటే మరి మానవులు చేసినటువంటి మనస్సాక్షిలో ఉన్నటువంటి కల్మష ఏలేరు కాలువకు గండి విశాఖ వాసుల పాలిట శాపంగా మారింది మాకరవర్పాలెం దగ్గర పడిన గండి కారణంగా మూడు వందల మిలియన్ గ్యాలన్ల నీరు వృధాగా పోయింది ఈ నీటి విలువ అక్షరాల కోటి రూపాయలు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు దీంతో మూడు రోజుల పాటు నీటి సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది విశాఖ నగరంలో ఉన్న ఇరవై ఐదు లక్షల జనాభాకు ప్రతిరోజు అరవై ఐదు ఎంజీడీ నీరు అవసరం ఉంటుంది ఈ నీటిని నగరంలోని రిజర్వాయర్లు ఏలూరు కాలువ నుంచి సేకరిస్తుంటాం నగరంలోని ముడిసర్ లోవతో పాటు రాయవాడ ఇతర రిజర్వాయర్లన్నీ ఈ వేసవిలో ఎండిపోయాయి ఇక ఏలూరు నుంచి వచ్చే గోదావరి జలాలపైనే విశాఖ వాసులు ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు ఏలేరు కాలువ నుంచి వచ్చే నీటిలో అరవై శాతం పరిశ్రమలకు నలభై శాతం తాగునీటి అవసరాలకు వాడుతుంటారు ఏలేరు కాలువకు మాకరువాల బాలం వద్ద ముప్పై మీటర్ల వరకు గండి పడింది దీంతో మూడు వందల మిలియన్ల గ్యాన్ల నీరు వృధాగా పోయింది దీంతో జీవీఎంసీ అధికారులు అప్రమత్తమై ఏలేరు బ్యారేజ్ గేట్లను మూసివేశారు జీవీఎంసీ అధికారులు గండి పడిన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించి దాన్ని పూడ్చే పనులు చేపట్టారు శుక్రవారం సాయంత్రానికి గండి పూడ్చి నీరు వదిలారు అయితే నగరానికి చేరుకునేసరికి మరో రెండు రోజులు పట్టే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఈలోగా పరిశ్రమలకు అందించాల్సిన నీటిని నిలిపివేశారు గాజువాకతో పాటు ఎన్ఈడి సెంటర్ వరకు ఉన్న పలు ప్రాంతాల్లో తాగునీటికి ఇబ్బందులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది జనవనరుల శాఖ అధికారులు కూడా స్పందించి ఇతర రిజర్వాయర్ల నుంచి నీటిని మళ్లించేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నారు అయితే జీవీఎంసీ అధికారులు పర్యవేక్షణ లేకపోవడం వల్లే ఏలేరు కాలువకు గండ్లు పడుతున్నాయని పలువురు నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు విశాఖపట్నంలోను జిల్లాలో తీవ్ర మంత్రి ఏర్పడే ప్రమాదంలో పడింది ఈవేళ ఈవేళ గండి పడి ఇవాళ విశాఖపట్నానికి నగరానికి మండు వేసవి కాలంలో వీళ్ళ గండి కొట్టడం అనేది చాలా తప్పు ఏదో ఒక వర్క్ కంప్లీట్ చేయడం కోసం ఆదిలాబాద్ దగ్గర కమిషన్లు కక్కుర్తి పడి వీళ్ళు అక్కడ గండి కొట్టి నీరుని మళ్ళించడం ద్వారా వీళ్ళ విశాఖపట్నం తాగునీటి సమస్య వచ్చే ప్రమాదంలో పడింది ఇవాళ మంచినీటి తీవ్ర ఎద్దడి కారణం చంద్రబాబు అనాలోచి అనాలోచిత నిర్ణయాలు అధికారులు నిర్లక్ష్య వైఖరి ఇది మొట్టమొదటి మేము చెప్తున్నాం నీటి ఎద్దడి గురించి పట్టించుకొని పట్టించుకొని పాపం వల్ల ఇవాళ జరుగుతున్న పొరపాట్లు అని చెప్పి సంగతి తెలియదు ప్రజలకు కనీస అనుకోని జీవనాధారంతో నీరు అందించడంలో అత్యంత వైఫల్యంగా వ్యవహరించడం అనుకోని జరిగింది ముందు జాగ్రత్తలు ఏ మాత్రం కూడా తీసుకోకపోవడం అనుకోని ప్రధాన అనుకోని తెలియదు ఇప్పటికైనా కూడా ప్రజలకు అక్కడ అవసరం అక్కడ ట్యాంకర్లు దూరంగా నీరు అందించాలని సిపిఎం పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం అట్లాగే ప్రజలకు హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ఎలాంటి చోట్ల మిగిలిన ఎక్కడైతే అవసరానికి తగిన పైప్ లైన్ అనుకోండి ఆ చాలా పైపులు సక్రమంగా పనిచేయడం లేదు పైప్ లైన్ ద్వారా వాడు ఇచ్చే పది గంట అర గంట మ్యాక్సిమం గంట ఇచ్చేటువంటి నీరు అందడం చాలడం లేదు ఎక్కడికి అవసరం ఉందో అవసరానికి తగినట్టుగా ప్రభుత్వం సరఫరా చేసేటట్టుగా కార్పొరేషన్ చర్యలు అనేవి తీసుకోవాలి 
అలాగే బెడ్జింగ్ ఏదైనా ఫ్లోటింగ్ బెడ్జర్ అనేది పెట్టడం ద్వారా ఏ నీరులో ఈరోజు ఆపరేషన్ అవుతున్నటువంటి నీరు ఇంకా తగ్గుతున్నటువంటి ఇంకా పెరిగేయడానికి అవకాశాలు అనేవి కూడా ఉన్నాయి అట్లా ఉన్న వనరులు పెంచుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది అలాగే ఉన్న వనరులని ఉపయోగించి ప్రధానికానికి ఇబ్బంది లేకుండా చేయాలని మూడు రోజుల పాటు తాగునీటి సరఫరా చేయలేని పరిస్థితిలో ట్యాంకర్ల ద్వారా ఆయన మంచినీరు ఇవ్వాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు ముఖ్యంగా కొండవాల ప్రాంతాలు మురికివాడల్లో ప్రాధాన్యం ఇచ్చి తాగునీటికి ఇబ్బంది లేకుండా చేయాల్సిన అవసరం జీవీఎంసీపై ఎంతైనా ఉంది ఏజెన్సీలోని చాపరాయిగడ్డలో ఒక విద్యార్థి నిగాళ్లంతైంది డుమ్రిగూడు మండల కేంద్రంలో గల విజయనక సంక్షేమ బాలికల ఆశ్రమ పాఠశాల తొమ్మిదవ తరగతి చదువుతున్న ఎస్నేరు రాణి ఉదయం స్నానానికని చాపరాయిగడ్డలోకి దిగింది ప్రమాద వశాత్తు ఆమె గడ్డలో కుట్టుకుపోయి మరణించింది గాలింపు చేపట్టి ఆమె మృతదేహాన్ని వెలికి తీశారు గంటసీబ గ్రామానికి చెందిన ఎస్తరు రాణి ప్రమాదంలో మరణించింది దీంతో ఆ కుటుంబం శోక సందడిలో మునిగిపోయింది అనంతపురం జాతీయ రహదారిపై శుక్రవారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు లారీ డ్రైవర్లు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు ఆగి ఉన్న లారీని మరో లారీ బలంగా ఢీకొట్టడంతో ఈ దుర్ఘటన చోటు చేసుకుంది మృతులు ఒడిశా రాష్ట్రానికి చెందిన వారిగా పోలీసులు గుర్తించారు పోలీసులు స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఒడిశా నుంచి విశాఖ నగరానికి ఐరన్ ఓవర్ లోడ్తో ఓ లారీ వస్తోంది బోయపాలెం సమీపంలోని రెస్టారెంట్ దగ్గర డ్రైవర్ లారీని నిలుపుదల చేశాడు అదే సమయంలో ఒడిశా నుంచి వస్తున్న మరో లారీ బోయపాలెం దగ్గర ఆగి ఉన్న లారీని బలంగా ఢీకొట్టాడు ఈ ఘటనలో రెండు లారీలు నుజ్జు నుజ్జు అయిపోవడంతో తీవ్ర గాయాలతో ఇద్దరు లారీ డ్రైవర్లు మృతి చెందారు సమాచారం అందుకున్న ఆనందపురం పోలీసు కేసులు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం కు తరలించారు అన్ని ఉన్న అల్లుడు నోట్లో శని అన్నట్టు ఉంది జీవీఎంసీ పనితీరు రిజర్వాయర్లో నీరు ఉన్నా సప్లై చేయడంలో నిర్లక్ష్యం కారణంగా నగర వాసులు నీటి కోసం నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇరవై నాలుగు గంటలు వాటర్ సప్లై అందించేందుకు కోట్ల రూపాయల కాంట్రాక్టర్లను ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు కట్టబెట్టడం తప్ప ప్రభుత్వం చేసిందేమీ లేదని సిపిఎం మండిపడుతోంది పావుగంట నీరు ఇవ్వడానికే నానా ఇబ్బందులు పడుతున్న జీవీఎంసీ ఇరవై గంటలు నీరు ఏ విధంగా సరఫరా చేస్తుందని ప్రశ్నించింది జీవీఎంసీ నిర్వహణ లోపం వల్లే నగర వాసులు నీటి కోసం ఇబ్బందులు పడుతున్నారని సిపిఎం పార్టీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది మరోవైపు వేసవి ముందే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన జీవీఎంసీ పూర్తి నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్లే మే నెల రాకముందే విశాఖ నగరంలో నీటి ఎద్దడి ప్రారంభమైందని సిపిఎం నాయకులు గంగారావు ఆరోపించారు ఏప్రిల్ లోనే పరిస్థితి ఇలా ఉంటే మే నెలలో పరిస్థితి ఇంకెంత దారుణంగా ఉంటుందో ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు విశాఖపట్నం ప్రజానీకానికి మంచినీళ్ళు లేకుండా చేశారు ఇదేనా స్మార్ట్ సిటీ అనేటువంటి మేము అడుగుతూ ఉన్నాం మొదటి నుంచి చెప్తూ ఉన్నాం విశాఖ నగరం స్మార్ట్గా ఉంది నిధులు అనేటువంటివి ప్రజల యొక్క ప్రాథమికమైనటువంటి అవసరాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి మీద ఖర్చు చేయాలని మొదటి నుంచి చెప్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు దాదాపు పదహారు వందల యాభై కోట్ల రూపాయల నిధులు అనేటువంటి జీఎంసీవి దుర్వినియోగం చేసేసారు సముద్రపాలు చేశారు ఒక రకంగా చెప్పుకోవాలంటే ఈరోజు మంచినీళ్ళు సరఫరా చేయటంలో తీవ్రమైనటువంటి నిర్లక్ష్యం అశ్రద్ధ చేశారు ఈ కారణం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం మేము చెప్పినటువంటి చర్యలు తీసుకున్నట్లయితే ఈరోజు విశాఖ నగరానికి ఈ సమస్య వచ్చేటటువంటిది కాదు ఏ నీటి నుంచి నీళ్లు పెరిగినాయి మరి ఆ పెరిగినటువంటి నీటిని రిజర్వాయర్లు రిజర్వ్ చేయడానికి రిజర్వాయర్ లేవు చాలా విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితి కొన్ని ఉన్నటువంటి వాటిని మొరసలో వీటిని అనేటువంటి క్యాప్మెంట్ ఏరియాలు అన్నిటిని కూడా వాటిని సక్రమం చేయకుండా వాటిని అన్నింటిని ఏం చేశారు టూరిజం పేరు మీద ఆ పేరు మీద రకరకాల ఇది చేశారు దానికి ఇంటర్ కనెక్టివిటీ ఇచ్చినట్లయితే ఏ మన దాదాపు లక్ష మంది ప్రజానీక నివాసం ఉండేటటువంటి ఆర్లో ప్రాంతం మొత్తం నీళ్లు ఉండే సమస్య లేకుండా ఉండేది అయినా బడా కంపెనీలు అది వ్యాపార సంస్థలు వాణిజ్య సంస్థలు పెద్ద పెద్ద బోర్డులు వేస్తున్నారు వాటిని అరికట్టాలి అలాగే పెద్ద పెద్ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఒకసారి మల్టీ యూజ్ కన్స్ట్రక్షన్ సర్వీస్ అయితే కేంద్రీకరించకూడదు ఇవి గ్రౌండ్ లెవెల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటర్ అవి తగ్గిపోతాయి దానివల్ల ప్లానింగ్ లోనే వాటిని అమర్చాలి ప్లానింగ్ అనేటువంటి అవినీతమైన అయిపోవటం వల్ల ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళు ఇష్టమైనటువంటి జీనల్ వ్యవస్థని వాళ్ళు జీనల్స్ ఇష్టాన్ని మొత్తాన్ని కూడా రెగ్యులేషన్స్ అనేటువంటి నాశనం చేసేసారు 
ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం సింహగిరి పై అప్పన స్వామి వార్షిక కళ్యాణోత్సవ వేడుకలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా అప్పన స్వామి కళ్యాణం అనంతరం చక్రస్నానాన్ని అర్చకులు శాస్త్రీయంగా నిర్వహించారు గంగాధార వద్ద జలాలతో వేద పండితులు మంత్రోచ్చారణల నడుమ చక్రస్నానం చేశారు స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులకు ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు నిర్వహించారు గుడ్ ఫ్రైడేను క్యూఎంబి చర్చ్లు భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించారు యేసుక్రీస్తు త్యాగాన్ని క్రీస్తుతూ శుభ శుక్రవారంగా క్రైస్తవ సోదరులు గుడ్ ఫ్రైడేను నిర్వహించారు యేసుక్రీస్తు సిలువలో ఉన్నప్పుడు చెప్పిన ఏడు మాటలను చర్చ్లో ఫాదర్లు పాస్టర్లు బోధించారు యేసుక్రీస్తు చూపిన మార్గంలోనే ప్రతి ఒక్కరూ నడుచుకోవాలని తమ ప్రసంగాల్లో పేర్కొన్నారు క్రీస్తును సిలువ వేసిన రోజును శుభ శుక్రవారంగా నిర్వహిస్తారు లోకల్లో మానవాళి పాపాల ప్రక్షాళన కోసం ఆయన సిలువతో తన ప్రాణాలను అర్పించారని ఈస్టర్ రోజున తిరిగి పునరుద్ధార్ అవుతాడని తన తండ్రి దగ్గరకు వెళతారని ఫాదర్లు గుడ్ ఫ్రైడే సందేశాన్ని వినిపించారు ఆయన రెండో రాక కోసం ప్రజలందరూ వేచి చూడాలని కోరారు సంవత్సరాలు ఆయన జీవించి ఆయన ఆఖరుగా శిలువపై మరణము చెందారు మనందరి పాపముల నిమిత్తము ఆయన ఒక్క మారే శిలువ మీద మరణము చెంది మనకు నిత్య జీవాన్ని రక్షణను పాప విముక్తిని ఆయన అనుగ్రహించి ఉన్నారు మనము చనిపోయినను తిరిగి మరి పునరుద్ధాన శక్తిని పొంది మనం మరి నూతన శరీరంతో దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉంటామనే నిరీక్షణను మనము కలిగి ఉన్నాం దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పొందలేకపోతున్నారని బైబిల్ చెప్తుంది కాకపోతే యేసు ప్రభు ఏం చేశాడంటే నశించిన దాన్ని వెదికి రక్షించడం కో కొరకు మనకి ఈ లోకానికి వచ్చారు అందుకే ఈరోజు మన పాపాల గురించి ఆయన చనిపోయారు కాబట్టి ఆయన చనిపోయిన దినం అయినా సరే ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే ప్రపంచానికి ఇది చెడ్డ శుక్రవారం అయినా సరే ఆయన ప్రజల కోసం చనిపోయాడు కాబట్టి ఇది మంచి శుక్రవారం లెక్క తిరుమలలో జరుగుతున్న శ్రీవారి వసంతోత్సవాలు వైభవంగా ముగిశాయి వసంత మండపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత మలయాప స్వామితో పాటు సీతారామ లక్ష్మణ సమేత ఆంజనేయులు రుక్మిణి సమేత శ్రీకృష్ణ స్వామికి స్నపన తిరుమంజనాన్ని అర్చకులు నిర్వహించారు ఈ వసంతోత్సవాల సందర్భంగా శ్రీవారి పౌర్ణమి గరుడ సేవను టీటీడీ రద్దు చేసింది జీవీఎంసీ యాభై వార్డు అశోక్ నగర్ జయనియోరం కాలనీకి చెందిన బోనెల సింహాచలం పై స్థానికంగా ఉంటున్న నౌకరాజు దాడి చేయడంపై దళిత సంఘాలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి ఈ మేరకు గాయపడ్డ బాధితురాలని పలువురు దళిత సంఘాల ప్రతినిధులు పరామర్శించారు ఈ సందర్భంగా సంఘం నాయకుడు గంజాడ గురుమూర్తి మాట్లాడుతూ దళితులకు రక్షణ లేకుండా పోతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు స్థానికంగా ఉంటున్న నౌకరాజు సింహాచలాన్ని తరచూ మానసిక వేధింపులకు గురి చేస్తూ ఉండేవాడని అన్నారు ఈ నేపథ్యంలో బుధవారం రాత్రి విచక్షణ రాహితంగా దాడి చేయడం హేయమైన చర్య అని పేర్కొన్నారు దీనిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు చెప్పారు మహిళపై దాడి చేసిన నౌకరాజుపై పోలీసులు చర్యలు తీసుకోవాలని దళిత సంఘాలు డిమాండ్ చేశాయి 
ఈ ప్రియదర్శిని కోవాలని నేను అనుకున్నాను ఈ గృహాల్లో మరి ఒక దళిత కుటుంబం గత ఆరు సంవత్సరాల నుంచి జీవిస్తూ ఉంది వారిని కులం పేరుతో దూషించడం అలాగే ఆ ఆవిడ్ని లైంగికంగా వేధించడం గత కొన్నాళ్ళ నుంచి సింహాచలం అనే అతను చేస్తూ ఉన్నాడు అలాగే కిందన ఉండే లోకరాజు అలాగే చాలా హింస పెడతా ఉన్నారు మొన్న పదిహేడో తారీఖు సాయంత్రం ఆరు గంటలకి ఇలా గొడవ పడి ఇంట్లోకి వచ్చి ఆ లోకరాజు సింహాచలం తర్వాత ఈ తాలూకు ఒక నలుగురు ఐదుగురు ఆడవాళ్ళు వచ్చి ఇంట్లోకి వచ్చి వాళ్ళని శుభ్రం కొట్టి పొట్టరాని చోటు కొట్టి రాడ్ తీసుకొని కూడా మరీ కొట్టి వాళ్ళని చాలా ఇబ్బంది పెట్టి హింస పెట్టారు ఆ అమ్మాయి పడిపో లేవలేని పరిస్థితుల్లో చుట్టుపక్కల బ్లాక్ వాళ్ళు అందరూ వచ్చి వన్ నాట్ ఎయిట్ అంబులెన్స్ ఫోన్ చేసి తీసుకొని ఆర్కే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు అపస్మారక సమితిలో ఉన్నటువంటి ఆవిడ్ని ఐసీయూలో జాయిన్ చేసి డాక్టర్లు అన్ని కూడా ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరిగింది దాని కేసు ఫైల్ చేయడం జరిగింది హెడ్లైన్స్ మరోసారి విశాఖలో భక్తి శ్రద్ధలతో గుడ్ ఫ్రైడే క్రీస్తు శివధారణతో నగరంలో భారీ ప్రదర్శన ఏలేరు కాలువకు భారీగా గండి వృధాగా పోయిన మూడు వందల మిలియన్ గ్యాలన్ల నీరు యుద్ధ ప్రతిపాదకన చర్యలు చేపడుతున్న జీవీఎంసీ అధికారులు మూడు రోజుల పాటు నగరవాసులకు తాగునీటి కష్టాలు చాపరాయి గడ్డలో స్థానానికి దిగిన విద్యార్థిని మృతి కుటుంబంలో అలుముకున్న విషాదం జీవీఎంసీ నిర్లక్ష్యం వల్లే నగరానికి నీటి ఎద్దడి ఏప్రిల్లోనే ఇలా ఉంటే మేలో ఇంకెంత దారుణంగా ఉంటుందో అంటున్నా వామపక్షాలు ఈ వార్తలు తిరుతో సమాప్తం మరిన్ని వార్త విశేషాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఎస్టీ న్యూస్